on est sur une base d'une sorte de cathédrale métallique, très légère, c'est une dentelle, euh, avec de très très grandes portées, et notre premier travail a été de, de l'épurer totalement, c'est-à-dire de la garder vraiment dans son, son, sa conception initiale et de venir retirer tous les remplissages de maçonnerie pour retrouver cette dentelle. On a fait une enveloppe pluviale, globale, sur l'ensemble de ces structures métalliques, qui est un peu comme un grand parapluie transparent. Et sous ce grand parapluie, on a réalisé des masses bâties, comme si on était venu les pousser à l'intérieur de la halle et les, et les poser à l'intérieur de cette enveloppe. Et c'est ça qui nous a permis aussi d'ouvrir, d'un point de vue symbolique, l'école à, à son entourage urbain proche. On est passé d'une masse qui était totalement sombre à une masse qui est totalement transparente et lumineuse. Une des marques du projet très importante, c'est la gestion de la lumière naturelle. C'est finalement le terreau principal des, des étudiants artistes, c'est de pouvoir travailler dans des conditions lumineuses exceptionnelles. Et on a dû recréer une lumière naturelle à l'intérieur des, des locaux en, en travaillant ces deux poupées russes qui s'évasent vers les toitures et qui du coup laissent passer beaucoup, beaucoup plus de lumière sur la rue centrale qu'on est venu créer. Même dans les étages bas de l'école, qui comprennent l'ensemble des ateliers lourds, de serrerie, de bois, de céramique, etc. On est une lumière diffuse qui soit absolument parfaite. Un bâtiment, je trouve qu'il a une vraie puissance quand il est lui-même une forme de signalétique. L'amphithéâtre, on comprend très très bien ses gradins inclinés en sous-face. On l'a souhaité en lévitation, il est en porte-à-faux. La bibliothèque, de la même manière, qui est à gauche de l'amphithéâtre, on voit tous les rayonnements des, des livres depuis le Paris des Arts. Les formes reflètent les programmes. Ça a permis de développer beaucoup d'espaces d'indétermination. On souhaitait vraiment, euh, par le biais de ce projet, euh, bah, finalement laisser le champ des possibles d'une programmation euh, qui est évolutive. On est dans des tonalités de couleurs, dans des tonalités, dans des volumes qui vont permettre aux étudiants de s'approprier l'espace, d'accrocher, de faire vivre cette page blanche, d'y déposer ce qu'il souhaite y déposer tout au long des générations. On a euh, des programmes qui doivent être reliés les uns avec les autres, des ateliers qui doivent être en communication. Donc on a mis beaucoup, beaucoup l'accent sur une rue intérieure qui a un caractère privé, qui peut avoir un caractère public pour traverser le bâtiment est-ouest. On a même, entre ces deux grands bâtiments qui sont coiffés par cette cloche transparente, des liaisons avec des passerelles qui passent entre les structures métalliques avec beaucoup de respect, sans jamais les toucher. On travaille vraiment de manière assez humble, en retrait, en laissant toujours respirer ces anciennes fermes métalliques. On a beaucoup travaillé sur la cinquième façade, c'est-à-dire sur les chaînes. Donc on s'est attelé à vraiment travailler la technique pour qu'elle n'émerge pas des toitures et qu'elle soit traitée en sous-face, pour que ces toits chaînes soient aussi fidèles que les toits chaînes d'origine, c'est-à-dire en fait un, un champ de métal extrêmement beau, à perte de vue, et qui réalise toutes ces crêtes très très belles qui prennent le soleil de manière très variée et différente, avec des très belles ombres portées en fonction de la, la course du soleil. De nuit, c'est un bâtiment qui va vraiment rayonner sur son contexte. On a vraiment fait ce travail d'une forme transparente qui respire. Et c'est la lumière qui respire à l'intérieur du bâtiment. Notre souhait, c'est que cette richesse de programmation et cette activité rayonne sur l'ensemble des rues autour du bâtiment. Merci.